có cái cơ hội để mình có thể tiến sâu hơn mình có thể tham gia thi đấu của môn MMA Bạn Tiến là một trong những người phong trào BCG lâu đời nhất ở trong Sài Gòn của mình BCG là một cái phần quan trọng không thể thiếu được ở trong MMA Chào các bạn, hôm nay là mình tập BCG với bạn Tiến Đó, đang lăn lộn các bạn Hôm nay là phải ôm nhau thấm thiết liên tục không rời xa nhau <cười> đó, Bạn Tiến là một trong những người phong trào BCG lâu đời nhất ở trong Sài Gòn của mình à, cũng như là ở Việt Nam mình đó, đó thì mà Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ luyện tập nhiều hơn ở bộ môn này để có thể tham gia hiểu hơn, rõ hơn về BCG cũng như là có cái cơ hội để mình có thể tiến sâu hơn mình có thể tham gia thi đấu bộ môn MMA nữa các bạn À, nhưng mà BCC là một phần quan trọng không thể thiếu được ở trong MMA cho nên là mình phải học nắm chắc nó vững bên việc à, việc à, luyện tập kỹ thuật thì mình phải roll mỗi ngày các bạn đó mỗi ngày mình phải roll như vậy để mình cho nó quen với động tác động tác nó có nhường nhuyễn các bạn đây là tiếng tiếng uh, sói đang rôn với nam đang uh, training cho nam đó vô này khó uh, của chân đó, nhiều động tác các bạn nhiều kỹ thuật đó, rồi chủ yếu là mình uh, chiếm thế thượng phong ra sâu lưng am ba rồi chai uh, gồ led rất là nhiều đòn nhiều 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 đòn rất nhiều đòn này mình phải tập mỗi ngày nó sẽ tạo cho mình một cái thói quen mình có thể kiểm soát được ở này đang ăn ba tay nè đó chuyện hóa học rồi các bạn đó xoay trở liên tục mình là vũ đình tý với anh em là sói mình đã tập được môn này gần 10 năm 10 năm luôn anh mình tập từ bắt đầu tập từ hè năm 2011 hè 2011 Ủa, vậy từ đâu mà anh biết tới môn này? À, lúc trước là mình uh, chơi game, sau đó thì cái game UFC á, thì nó có mô phỏng mà ba cái môn chính là boxing, hot với lại uh, judo. thì mình thấy cái thằng đó sau đó mình lên youtube mình xem cái môn này thì mình thích, sau đó mình mình uh, download tài liệu trên youtube trên cái kênh Tore rồi mình tổng hợp một cái nhóm thanh niên cũng tò mò như mình lại tự tập thì cứ đi riết này thành đường tới giờ thì nó thành một cái câu lạc bộ khi mà anh chỉ tìm hiểu trên đó và anh tạo ra và anh tạo tạo cho những người đam mê ở Sài Gòn hay gì đó như ở Việt Nam lúc đó thì để tiếp cận cái môn này thời điểm đó thì các bạn chỉ có thể học với nguyên vốn phi nước ngoài thôi dạ. cái học phí thì đó rất là cao so với thu nhập người Việt thì dạ. mình cố mình tạo một cái sân chơi thì lấy cái mức phí giờ đủ để duy trì cái chi phí thôi cho tập thôi Nên ra là nhiều bạn sẽ được tiếp cận dạ. thì uh, ở Việt Nam mình hình như là cách đây một vài tháng em nhớ không nhầm hình như có, có tổ chức một cái giải toàn quốc đúng không? À, giải toàn quốc là bắt đầu từ 2019 là được à, tổ chức rồi. Dạ. Thì uh, giải gì rồi anh có cho học trò mình tham gia không anh? Thì uh, đội của mình cũng có mà cái đó cái sân chơi lớn. Dạ. Còn các bạn ở đây thì là nhìn chung thì vẫn là phong trào thôi vừa đi học vừa đi tập hoặc là đi làm đi tập thì một tuần ba buổi thì cái ra cái sân chơi lớn này cọ sát thì một số bạn cũng có thành tích, số bạn thì không nhưng mà theo mình vậy là thành công đối với người tập võ này. Tại vì đa số chúng ta tập võ cho khỏe rồi có người cả đời chưa giờ đi được cái giải nào luôn. Dạ. Thì đối với bạn ở mức phong trào của bạn ra thành quốc này đánh thôi là đã là một cái cố gắng lớn rồi cho mình các bạn. Thì các bạn tập võ cũng đừng có quan tâm tới cái thành tích quá quan trọng là mỗi ngày các bạn có động lực đi tập, các bạn thấy cảm thấy vui, các bạn thấy khỏe mạnh là quan trọng nhất.
mệt nha các bạn không phải là bình thường đâu à, vô mặt đó là mình phải uh, liên tục cũng như là mình phải uh, chủ động luôn lách đủ thứ đó. rất là mệt đó như vừa rồi các bạn thấy thậm chí là uh, tiếng luôn á tiếng nhiều nhất đi à, để cho nó thành thói quen rất là phê à, à, đòi hỏi cái cơ thể của mình phải phải chuyển động liên tục để giải hóa đòn cận chiến như các bạn à, xử lý tình huống để mình đừng có rơi vô những cái thế mà mình bị 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 khóa bị xiết à, đòi hỏi là mình phải có cái kỹ thuật cũng như là cái thể lực cũng giống như là mình đứng đánh môi thái vậy các bạn à, à, cho nên là mình phải tập luyện mỗi ngày liên tục à, rất là mệt nha phê lắm các bạn Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình Thấy clip này hay hãy nhấn một like, một share Đừng quên đăng ký kênh của nhất Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo Thời gian sắp tới, mong rằng nhất sẽ xuất hiện trong những giai đấu của BCC cũng như là MMA Bạn nhớ ủng hộ mình nha